অ্যাস্ট্রোলজার রামকৃষ্ণ ঘোষ আমার এই চ্যানেল অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোলজার রামকৃষ্ণ ঘোষ চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই আপনাদের সকলকেই স্বাগত আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনারা সকলেই ভালো আছেন আমি বিভিন্ন রাশির মাসিক রাশিফল নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে আমার আলোচনা কুম্ভ রাশির কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী যা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি হবেই ডিসেম্বর দু কুম্ভ রাশির স্বাস্থ্য কেমন যাবে তাদের অর্থভাগ্য কেমন যাবে তাদের বিদ্যা কেমন হবে স্কুল এডুকেশান কলেজ বিদ্যা তাদের উচ্চশিক্ষা কেমন যাবে এবং তাদের প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন যাবে তাদের কর্মজীবন চাকরি বা ব্যবসা কেমন হবে তাদের যে ওভারঅল ভাগ্য সেটা কেমন হবে তাদের পারিবারিক জীবন কেমন যাবে আপনারা সবাই জানেন যারা কুম্ভ রাশির মানুষ তাদের শনির সাথে সাথে দ্বিতীয় ফেজ চলছে আপনারা একটু সমস্যা মধ্যে রয়েছেন তাহলে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কি রেমিডি রয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে জানাবো এই ভিডিও শেষে সুতরাং আপনারা ভিডিওটি কেটে কেটে দেখবেন না তাহলে কিন্তু পরিপূর্ণ আলোচনা পাবেন না ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে দেখার অনুরোধ রইল যাই হোক কুম্ভ রাশি হচ্ছে কালপুরুষের একাদশতম রাশি আর মাসের শুরুতেই রবি মঙ্গল বৃশ্চিক রাশিতে দশমে অবস্থান করছে ভূত একাদশে ধনুরাশিতে অবস্থান করছে রাহু দ্বিতীয়ে মীন রাশিতে অবস্থান করছে কেতু অষ্টমে কন্যা রাশিতে অবস্থান করছে বৃহস্পতি আপনাদের দ্বিতীয় ও একাদশপতি সে কিন্তু তৃতীয়ে মেষ রাশিতে অবস্থান করছে আর শুক্র আপনাদের পঞ্চমপতি চতুর্থপতি ও নবমপতি সে কিন্তু অবস্থান করছে নবমে তুলারিতে সক্ষেত্রে পরে দশমে গোচর করবে আর আপনাদের শনি রাশির অধিপতি এবং দ্বাদশপতি সে কিন্তু কুম্ভ রাশিতেই অবস্থান করছে সুতরাং আপনাদের শনির সাথে সাথে দ্বিতীয় ফেজ চলছে ষোলোই ডিসেম্বর কিন্তু আপনাদের রবি একাদশে ধনুরাশিতে গোচর করবে পঁচিশে ডিসেম্বর শুক্র চতুর্থ নবমপতি সে কিন্তু দশমে বৃশ্চিক রাশিতে গোচর করবে আঠাশে ডিসেম্বর মঙ্গল ধনুরাশিতে একাদশে এবং ভূত আপনাদের দশমে বৃশ্চিক রাশিতে গোচর করবে কুম্ভ রাশির শনির অবস্থান রাহু কেতুর অবস্থান কিন্তু খুব একটা শুভ নয় এই মাসে আর বৃহস্পতির তৃতীয় অবস্থান খুব যে ভালো ফল দেয় তা কিন্তু নয় এই মাসটা বছরের শেষ মাস এবং এটা কিন্তু আপনাদের জন্যে সমস্যাবহুল থাকবে প্রথমে আসি স্বাস্থ্য নিয়ে হেলথ ইজ ওয়েলথ অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে আমাদের সাকসেস রেট কিন্তু অনেক কমে যায় তাহলে কুম্ভ রাশির স্বাস্থ্য কিন্তু এই ডিসেম্বর দু খুব যে মজবুত থাকবে এমন বলা যায় না তাহলে আপনাদের কি কি সমস্যা হতে পারে অস্থি রোগ স্পন্ডেলাইটিস ব্যাক পেন কোমর থেকে পায়ের পাতার মধ্যে কোথাও পেন চোট আঘাত রক্তপাত ছোটোখাটো দুর্ঘটনা আপনাদের মানসিক উদ্বেগ টেনশান অ্যাংজাইটি এগুলো বাড়বে আর আপনাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে তার ফলে মন কিন্তু আপনাদের অনেক সময় ভালো যাবে না হজমের গন্ডগোল লিভারের সমস্যা রক্তচাপ মাথা ব্যথা এরকম সমস্যা কিন্তু দেখা যেতে পারে স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতন থাকবেন বিশেষ করে নিয়মিত হাড়ে চলা ও যোগব্যায়াম সুষম খাদ্য আহার করা এবং বিশুদ্ধ পানীয় গ্রহণ করা কিন্তু প্রয়োজন হবে এরপরে আসি শিক্ষা আপনাদের চতুর্থ পদে শুক্র কিন্তু নবমে সক্ষেত্রে অবস্থান করছে পঞ্চম পদে বুথ প্রথমে একাদশে পরে দশমে গোচর করছে নবম পদে শুক্র নবমে সক্ষেত্রে রয়েছে ফলে আপনাদের শিক্ষা কিন্তু ভালোই রয়েছে স্কুল এডুকেশান কলেজ বিদ্যা এবং উচ্চ শিক্ষা কিন্তু শনির সাথে সাথে দ্বিতীয় ফেজ চলছে যদি অশুভ গ্রহের দশা চলে তাহলে কিন্তু আপনারা আশা অনুযায়ী এক্সপেক্টেড রেজাল্ট কিন্তু আপনাদের আসবে না পরিশ্রম অনুপাতে কিন্তু ফল আপনারা পাবেন না আপনাদের মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান এর অভাব দেখা যাবে 
আর্থিক দিক দিয়ে বলতে গেলে আপনার দ্বিতীয় পতি ও একাদশ পতি কিন্তু তৃতীয় গমন করছে এবং দ্বিতীয় এবং অষ্টমে রাহু ও কেতুর অবস্থান ফলে আপনাদের কিন্তু আর্থিক ইনকাম সবসময় যে ভালো হবে এমন কিন্তু নয় উত্থান পতন কিন্তু আপনাদের থাকবে এবং আর্থিক ব্যয় কিন্তু খুব বেশি হবে অদায়িত অর্থ বেরিয়ে যাওয়া যোগ রয়েছে পরিকল্পনা মাফিক অর্থ ব্যয় করুন ভেবে চিনতে অর্থ ব্যয় করার চেষ্টা করুন আর এই মাসে কোনো বড় পরিকল্পনা বা ইনভেস্টমেন্ট না করাই সমীচীন হবে বলে আমি মনে করছি কারণ এই মাসে আর্থিক জায়গায় কিছু সমস্যা কিন্তু আপনাদের আসতেই পারে এরপরে আমি আসছি কর্মজীবন কর্মের ক্ষেত্রে যে আপনাদের কর্মপতি মঙ্গল সে সক্ষেত্রেই রয়েছে পরে সে একাদশে গোচর করবে রবির সাথে সপ্তম প্রতির সাথে আছে ফলে আপনাদের চাকরির ক্ষেত্রে ভালো থাকলেও শনির সাড়ে সাথের জন্যে আপনাদের কিন্তু মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে না স্যাটিসফ্যাকশনের অভাব দেখা যাবে পরিশ্রম অনুপায় পাতে আপনারা হয়তো এক্সপেক্টেড রেজাল্ট পাবেন না কর্মে নাম যশ এগুলো আপনারা পাবেন না কাজ করে আবার আপনাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে সবসময় লাভ যে খুব উচ্চমানের হবে তাও কিন্তু নয় আপস অ্যান্ড ডাউনস কিন্তু থাকবে কর্মের ক্ষেত্রে আপনাদের নতুন সুযোগ আপনাদের আসবে আপনারা কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন তার ফলে আপনাদের কিন্তু ভালোর দিকে যাবে তবে আপনাদের চাকরি বা ব্যবসা ওভারঅল ভালো রয়েছে যদিও কিছুটা টেনশনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা চাপের মধ্যে দিয়ে আপনাদের কাটবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে প্রতিযোগিতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে আর আপনাদের সময় খুব একটা সুবিধাজনক নয় যদিও ভাগ্যের সাপোর্ট আপনারা পাবেন শুক্র আপনাদের নবম প্রতি সক্ষেত্রে রয়েছে কিন্তু শনির সাথে সাথে হেতু যদি আপনাদের অশুভ করে দশা চলে তাহলে কিন্তু কিছু অশুভ ফল আপনাদের পেতেই হবে পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুযায়ী আর যদি শুভ করে দশা চলে তাহলে অশুভ ফল কিন্তু অতটা বুঝতে পারবেন না বরঞ্চ আপনাদের ভালোই হবে অশুভ গ্রহ বলতে আপনাদের রাহু কেতু শনি মঙ্গল ইভেন রবি এইসব দশা চললে কিন্তু চন্দ্র এইসব দশা চললে কিন্তু আপনাদের সমস্যা বাড়বে আর আপনাদের প্রেমের ক্ষেত্রে বলি আপনাদের পঞ্চম প্রতি একাদশে পরে দশমে থাকছে প্রেমের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে আপনাদের মধ্যে অহংকার বৃদ্ধি পেতে পারে বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নয় রোমান্সের অভাব দেখা যাবে ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আসা অস্বাভাবিক নয় আর দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি থাকবে আপনারা একে অপরকে সময় দেবেন মর্যাদা দেবেন গুরুত্ব দেবেন এবং আপনারা একে অপরের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করার চেষ্টা করবেন অহংবোধ ত্যাগ করবেন তাহলে কিন্তু দাম্পত্য জীবন এই খারাপ সময়েও কিন্তু আপনাদের ভালোর দিকে যেতে পারে আর যারা বিবাহিত জীবনের মধ্যে রয়েছেন তাদের কথাই বললাম আর যারা অবিবাহিত বিবাহের জন্য চেষ্টা করছেন তাদের কিন্তু বিবাহে একটু বিলম্ব হবে যেটা মনে করছেন যে দু মাস পরে হবে সেটা কিন্তু ছ মাস বা এক বছর লেগে যেতে পারে বিবাহে কিছু বাধা কিন্তু এই সময় আসবে আর বাড়িতে যারা বয়স্ক রয়েছেন বিশেষ করে আত্মীয় স্বজন বা আপনাদের পরিবারে কেউ ষাটত্ব তাদের শারীরিক পীড়া এমনকি মৃত্যুযোগও কিন্তু দেখা যেতে পারে এই সময় ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন তেমনই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আপনারা কিন্তু ভেবে চিনতে অর্থ ব্যয় করবেন না হলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে আপনাদের মৃতব্যয়ী হতে হবে আপনাদের পারিবারিক জীবনে কিছু সমস্যা হবে সামঞ্জস্যের অভাব সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অশান্তি ঝামেলা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের অভাব এগুলো কিন্তু থাকবে পারিবারিক বিবাদ একটা আসতে পারে আপনাদের সেগুলোকে 
মেনটেন করতে হবে ঠিকঠাকভাবে সব কিছু ট্যাকেল করতে হবে এই সময়টা আপনাদের খারাপ সেইটা ভেবেই আপনাদের কিন্তু সব কিছু করতে হবে উচ্চ আশা আপনারা করবেন না এবং উচ্চ আশা কিন্তু সব সময় এই মাসে সফল হবে না উত্থান পতন কিন্তু থাকবে এই ডিসেম্বর মাসে আর আপনাদের সব কিছু ভালো থাকলেও এই শনির সাড়ে সাথের জন্যে অশুভ গ্রহের দশা চললে কিছু অসুবিধা কিন্তু হবে আর রাহু কেতু শনি অশুভ প্রভাব রয়েছে আর বৃহস্পতি তৃতীয় যে খুব ভালো ফল দেবে আর্থিক দিক থেকে সেটাও বলা যায় না যাই হোক আমার আলোচনা সম্পূর্ণরূপে শোনার জন্য আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ আর চ্যানেলকে যেভাবে সাপোর্ট করছেন কনগ্রাচুলেশন এইভাবে পাশে থাকুন আমার আলোচনা শুনতে থাকুন ভালো লাগলে অবশ্যই যেটা করবেন ভিডিও দিতে লাইক দেবেন এবং কমন কমেন্ট পোস্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার উৎসাহ অনুপ্রেরণা বাড়াবেন এবং বেল আইকনে প্রেস করবেন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে এবং ভিডিওটি শেয়ার করে সব কুম্ভরাশির মানুষকে দেখার সুযোগ করে দিন যাতে তারা জানতে পারে ডিসেম্বর দু হাজার তেইশ তাদের কেমন যাবে এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি যাই হোক আপনারা হয়তো আমার চ্যানেলে অনেক কম সাবস্ক্রাইবার দেখে অনেকে ভিডিও দেখেন না কিন্তু এটা মনে করবেন না যারা যাদের অনেক সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তারা কিন্তু টাকা দিয়ে চ্যানেল প্রমোট করছে আমার চ্যানেলে কিন্তু সেটা নেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও আপনাদের ভালোবাসায় ধীরে ধীরে আমার সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে একদিন যারা টাকা দিয়ে চ্যানেল প্রমোট করছে তাদের থেকে আমার সাবস্ক্রাইবার অনেক বেশি হবে এ আশা আমি রাখি কারণ আমি পিওর কন্টেন্ট আপনাদেরকে প্রোভাইড করি আমি পিএইচডি করেছি আমি কলেজের অধ্যাপক এই অ্যাস্ট্রোলজি আমার নেশা আমার পেশা আমি মাল্টিপল প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত ছল চাতুরী ও মিথ্যাবাদীর মাধ্যমে এই অ্যাস্ট্রোলজি করি না আপনারা আমার সাথে পরিচয় হলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কি ধরনের মানুষ যাই হোক এই আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে একটা কোশ্চেন আমাকে করতে পারেন ডেট অফ বার্থ আপনাদের ডিটেলস টাইম দিয়ে কিন্তু খুব ব্যস্ত হলে হবে না কারণ ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যে আগে পাঠাবে তাকে তারটা আগে সার্ভ করিয়ে নিন আপনারা আপনাদের উত্তর পেয়ে যাবেন নিরাশ হবেন না আর খুব কম পয়সায় আমি হ্যান্ড রিটেন ফোর পেজেস রিপোর্ট রেমিডি চ্যান্টিং কালার থেরাপি হোমমেড রেমিডিস কিন্তু দিয়ে থাকি অনলাইনও হয় আবার অফলাইনেও হয় যাই হোক এখন আমার কথা হলো এই যে কুম্ভরাশির সমস্যা রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনারা প্রতি শনিবার অবশ্যই কিন্তু নিরামিষ আহার করুন পশ্চিম দিকে মুখ রেখে বট বা অসত্য গাছের গোড়ায় পশ্চিম দিকে মুখ রেখে জল ঢেলুন শনিবার সকাল দশটা থেকে বারোটার মধ্যে স্নান করে আটটা শনিবার করুন পরপর না হলেও আর আর যদি বাড়ির কাছে বট গাছ বা অসত্য গাছ না থাকে মাটির টপে লাগিয়েও করতে পারেন আর শনি মন্দিরে নীল অপরাজিতা ফুলের মালা দান করুন মাসে একবার অন্তত শনিবার বা অবশ্যই তেই থেকে আর যেটা করবেন সর্ষের তেলে কালো তিল দিয়ে প্রতি শনিবার প্রদীপ চালান আর তিলের তেল হলে তো খুব ভালো হয় তিলের তেল দিয়ে প্রদীপ চালাতে পারবেন আর আপনারা এই বীজ মন্ত্রটি প্রতিদিন আটবার বা একশো আটবার পাঠ করবেন খোলা আকাশের নিচে পশ্চিম দিকে মুখ রেখে শুদ্ধ বস্ত্র করে হাত পা ধুয়ে ওং প্রাম প্রিম প্রম স শনিশ্চয় নৌ আর রাহু কেতুর বীজ মন্ত্র আপনারা পাঠ করুন তাহলে কিন্তু আপনারা ভালো ফল পাবেন এমনকি হনুমান চাল্লিশা পাঠ করতে পারেন তাহলেও শনি সাড়ে সারিতে ভালো ফল পাওয়া যায় এবং হনুমানজির পুজো করতে পারেন হনুমান মন্দিরে গিয়ে মেটে সিঁদুর দিয়ে তাতেও আপনারা কিন্তু শুভ ফল পাবেন এবং দক্ষিণাকালীর মূর্তি দক্ষিণ দিকে মুখ করে রেখে প্রতি শনিবার পায়ে লাল জবা ফুল দিয়ে প্রণাম করতে পারেন অনেক বাধা বিঘ্ন আপনাদের কেটে যাবে যাই হোক আমার আলোচনা সম্পূর্ণরূপে দেখার জন্যে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ কিছু বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও সকল কুম্ভরাশির মানুষের জীবন দু ডিসেম্বর সুখ সমৃদ্ধি আনন্দে ভরে উঠুক ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করে আজ এখানেই শেষ করছি আপনারা আমার পাশে আছেন এটা ভালো লাগছে আমিও আপনাদের পাশে থাকব আবার খুব তাড়াতাড়ি নতুন আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এই আশা প্রত্যাশা নিয়ে আজ এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই 
ভালো থাকুন এটাই ঈশ্বরের কাছে আমার কাম্য আজ এখানেই শেষ করলাম সবাই ভালো থাকুন